ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മീ ആതിര ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ മുന്നിലെത്താൻ വേണ്ടിയല്ല എപ്പോഴും എൻ്റെ തന്നെ മുന്നിലെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മത്സരിക്കേണ്ടത് നമ്മളോട് തന്നെയായിരിക്കണം ഓരോ തവണ പരാജയപ്പെടുമ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരിക്കലും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരായി കമ്പയർ ചെയ്ത് മുന്നേറാൻ സാധിക്കുകയില്ല അത് ശരിക്കും ഒരു വാശി മാത്രമായി കലാശിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ പരാജയങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അടുത്ത തവണ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്നാശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ആർ എൻ കാർട്ടൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്താണ് പിന്നെ ക്യാപിറ്റലും കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും പഠിച്ചു പിന്നത്തെ അസെറ്റ്സും കൈൻഡ്സ് ഓഫ് അസെറ്റും പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ എക്കൗണ്ട്സ് ആണ് പഠിച്ചത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വീഡിയോസിലൂടെ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇത് നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും ഡബിൾ എൻട്രിയും പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ബി കോം എം കോമിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഡബിൾ എൻട്രി നമ്മൾ തുടക്കം തന്നെ പഠിക്കുന്നതാ പ്ലസ് വണ്ണിൽ അല്ലേ അതൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ളത് പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഇച്ചിരി എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് അത് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മറ്റേ നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കുന്നത് ഏതാ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് കൂടുതൽ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പഠിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും ഡബിൾ എൻട്രിയും എന്താന്ന് നോക്കാം സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഏതൊക്കെയാണ് ദ മോഡേൺ സിസ്റ്റം ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഓർ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻ യൂസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡബിൾ എൻട്രി നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും വരുന്നത് ഏതിലാണ് ഡബിൾ എൻട്രിയിലാണ് അപ്പോൾ മോഡേൺ ആയിട്ട് മോഡേൺ സിസ്റ്റം ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഏതാണ് ഡബിൾ എൻട്രി ആണ് പിന്നെ നോക്കിയേ ഡബിൾ എൻട്രി ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ബോത്ത് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ഇംപേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്താ പറയുന്നത് ഡബിൾ എൻട്രിയിൽ ഏതൊക്കെയുണ്ട് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടുമുണ്ട് ഇംപേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടുമുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെറ്റേഴ്സും ക്രെഡിറ്റേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് ഇംപേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിന് റിയൽ അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി അക്കൗണ്ട് എന്നും നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എന്നും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സിംഗിൾ എൻട്രി ഇൻ വിച്ച് ഓൺലി പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ കെപ്റ്റ് സിംഗിൾ എൻട്രിയിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്യാൻ സ്കെയർലി ബി ഡിഗ്നിഫൈഡ് വിത്ത് ദ നെയിം ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ഷോയിങ് ഇറ്റ്സ് ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ആസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് ഡബിൾ എൻട്രി എന്താ പറയുന്നത് ഡബിൾ എൻട്രി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി പറയുക മാത്രമാണ് സിംഗിൾ എൻട്രി കൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ അതിൽ പിന്നെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടാണ് ഉള്ളത് അടുത്തത് തിയറി ഓഫ് ഡബിൾ എൻട്രി ഡബിൾ എൻട്രി തിയറിയെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ നോക്കി ടു ഫോൾഡ് ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന് രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഈൽഡിങ് ഓഫ് എ ബെനഫിറ്റും റിസീവിംഗ് ഓഫ് ദാറ്റ് ബെനഫിറ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ആനുകൂല്യം ഒരു ബെനഫിറ്റ് നൽകുകയും പിന്നെയോ ആ ബെനഫിറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ബോട്ട് ഫർണിച്ചർ ഫ്രം രാജീവ് എന്നാന്ന് വിചാരിക്കുക ബോട്ട് ഫർണിച്ചർ ഫ്രം രാജീവ് അതായത് രാജീവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടിയത് ഫർണിച്ചർ ഫർണിച്ചർ എന്ന ബെനഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ഫർണിച്ചർ നമ്മൾ വാങ്ങിയപ്പോൾ ഫർണിച്ചർ കിട്ടി രാജീവിന് എന്താ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടേ ക്യാഷ് കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പം ക്യാഷ് എന്ന ബെനഫിറ്റ് ആർക്ക് പോയി രാജീവിന് പോയി ഫർണിച്ചർ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു രാജീവിന് വേറെ ബെനഫിറ്റായ ക്യാഷും ലഭിച്ചു ഇതാണ് ടു ഫോൾഡ് ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ പറയുന്നത് തിയറി ഓഫ് ഡബിൾ എൻട്രിയുടെ സെക്കൻഡ് വണ്ണാണ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് റിസീവിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഡെറ്റർ ആൻഡ് ഗിവിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് ക്രെഡിറ്റർ എന്താ പറയുന്നത് റിസീവിംഗ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെറ്റർ എന്നും ഗിവിംഗ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റർ എന്നും പറയുന്നു ഡെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പൈസ തരാനുള്ളവരെയാണ് ഡെറ
എ കംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെയും കംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് മാത്രമല്ല ഇംപേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടും എവിടെയുണ്ട് ഡബിൾ എൻട്രിയിലുണ്ട് നമ്മൾ സിംഗിൾ എൻട്രി പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവിടെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഡബിൾ എൻട്രിയിലെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആസ് വെൽ ആസ് ഇംപേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ഓപ്പൺ അതിലേതൊക്കെ വരും അസെറ്റ് ഗെയിൻസ് എല്ലാം വരും അല്ലേ പേഴ്സണലിൽ ഡെറ്റർ ക്രെഡിറ്റർ ഇംപേഴ്സണലിൽ അസെറ്റുകൾ സ്റ്റോക്ക് നോമിനലിലുള്ളത് വേജസ് ഡിസ്കൗണ്ട് എല്ലാ ഗെയിൻസും ലോസസും വരും സെക്കൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കി ഫുൾ ഇൻഫോർമേഷൻ കൺസേണിങ് ദ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻസും നമുക്ക് ഡബിൾ എൻട്രിയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്താ പറയുന്നത് സിംഗിൾ എൻട്രിയിൽ ആകെ ഡെറ്ററിനെയും ക്രെഡിറ്ററിനെയും പറ്റി മാത്രമേ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഡബിൾ എൻട്രിയിൽ ഇംപേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സും അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അസെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഗെയിൻസ് എങ്ങനെയാണ് ലോസസ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷനും നമുക്ക് ഡബിൾ എൻട്രിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും തേർഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എ ചെക്ക് അപ്പോൺ ദി അരത്തമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി ഓഫ് ദി ക്ലറിക്കൽ വർക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ക്ലറിക്കൽ വർക്കിൻ്റെ അരത്തമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഏതിക്കോടെ സാധിക്കും ഡബിൾ എൻട്രി കോടെ സാധിക്കും എങ്ങനെ അത് സാധിക്കാം നമുക്കറിയാം ഡബിൾ എൻട്രിയിൽ എന്തുണ്ട് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഈക്വൽ ആകും അത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അസെറ്റ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണേത് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ അസെറ്റ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് അരത്തമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ലാസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഡബിൾ എൻട്രിയിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കൂടെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫസ്റ്റ് വൺ എ കംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫുൾ ഇൻഫോർമേഷൻ കൺസേണിങ് ദ ബിസിനസ് എ ചെക്ക് അപ്പോൺ ദി അരത്തമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി ഓഫ് ദ ക്ലറിക്കൽ വർക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡബിൾ എൻട്രി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കാണുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എല്ലാവരും പഠിക്കുക ഈ ആർ എൻ കാർട്ടറിൻ്റെ ബുക്ക് ഇല്ലാത്തവർ ജസ്റ്റ് ഒരു ലെച്ചർ നോട്ട് എന്ന രീതിയിൽ എഴുതിയെടുക്കുക കാരണം ചില പോയിൻസൊക്കെ നമുക്ക് മറ്റേ ടെക്സ്റ്റിൽ കാണാത്ത ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പോയിൻസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇനി അതിൽ നമുക്ക് സ്ലിപ്പ് ഡേ ബുക്ക് സ്ലിപ്പ് ലെഡ്ജർ അതൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലും കൂടുതൽ ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സോറി ലെച്ചർ നോട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപകാരപ്പെടും ഈ നേച്ചർ ഓഫ് ലെഡ്ജർ ബാലൻസസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ലെഡ്ജർ ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസും ഉണ്ട് ആദ്യം ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അസെറ്റിനും അതോടൊപ്പം എക്സ്പെൻസിനുമാണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് അല്ലേ അസെറ്റിനും എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റിനും ലോസിനുമാണ് ഏത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദേ ഡി നോട്ട് ഡെറ്റ് ഡെറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പൈസ തരാനുള്ള അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ കറൻറ്റ് അസെറ്റായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പിന്നെയോ ഇഫ് ദേ റെപ്രസെൻറ്റ് ടാഞ്ചിബിൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടാഞ്ചിബിൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാനും തൊടുവാനും പറ്റുന്നത് തൊടാനും പറ്റുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ആകാം പ്ലാൻഡ് ആകാം അതൊക്കെ എന്താണ് അസെറ്റാണ് പിന്നെ ഇഫ് ദേ റെപ്രസെൻറ്റ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എക്സാമ്പിൾ മിയർ എക്സ്പെൻസ് സച്ച് ആസ് വേജസ് റെൻറ്റ് അതൊക്കെ എന്താണ് ലോസാണ് അപ്പോൾ ലോസും അസെറ്റ്സും ഏതായിട്ടാണ് ഡെ
ഇത് കൂടാതെ ഒരു നോട്ടും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ദ എബവ് ഡിസ്റ്റിൻഷൻ ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് ഗെയിൻസ് ആൻഡ് ലോസസ് ആർ എൻഡേഡ് ഇൻ ദ ഫോർമർ ഗെയിൻസും ലോസസും ഏതിലാണ് വരുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലാണ് ഗെയിൻസും ലോസസും കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ് അസെറ്റ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഇൻ ദ ലാറ്റർ അസെറ്റ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് എവിടെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഡബിൾ എൻട്രി ഉണ്ട് സിംഗിൾ എൻട്രി ഉണ്ട് പിന്നെ ഡബിൾ എൻട്രിയുടെ തിയറി അഡ്വാൻറ്റേജസും പഠിച്ചു ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചത് നേച്ചർ ഓഫ് ലെഡ്ജർ ബാലൻസ് ആണ് അതായത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് എന്താണെന്നും പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളുമായി വീണ്ടും കാണാം അതിനുമുമ്പ് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയില